అందరూ వినండి సేవా విస్కి ఫోర్ ఫైవ్ మాట్లాడుతున్నాను అందరూ తొందరగా రండి పక్కనే ఉన్న పెట్రోల్ అక్కడ ఉన్న కెనింగ్ ఫామ్ కి వెళ్ళి హెల్ప్ చేయండి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీని ఆక్రమించుకోవాలనుకుంటున్నారు కొంత సమస్య ఉంది కెనింగ్ ఫామ్ ని ఆక్రమించుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇది చూడ్డానికి చాలా స్ట్రైట్ గా ఉంది తప్పకుండా తలుపులు పగలు కొడతాం లోపల ఉన్న వాళ్ళు బెదిరించి స్థలాన్ని తిరిగి పొందుతాం బేలేఫ్ జీవితం ఇదేగా పోయిన పని కన్నా ఇదెంతోనే చేతులు ఆయుధం పెట్టుకున్న వ్యక్తిని కలవడానికి వెళ్ళట్లేదు పొగరు పట్టిన కుర్రాళ్ళని భయపెట్టబోతున్నావు సులభమైన జీవితం అలాగా చెప్పొచ్చు రండి ఇలా చూడండి ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా మొదటి బాక్స్ ఇది మీకు నచ్చింది అంటే మనం డీల్ పెట్టుకుందాం ఇలాంటివి ఇంకా చాలా వచ్చాయి మీరు ఎన్ని కిలోలు మాకు ఇవ్వగలుగుతారు ఎంత కావాలంటే అందిస్తాను మా వాళ్ళు పడవల్లో నుంచి సరుకు తీసుకొస్తూనే ఉన్నారు మీకు ఓకేనా మేము ఒప్పుకుంటున్నాం ఇది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ మీరు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి పోలీసుని పిలిచారా లేదు నువ్వు మేము పోలీసులం కాదు చట్టం కోసం పనిచేసేవాళ్ళం ఈ చోటులో ఎటువంటి సమస్య ఉండదన్నావు ఎప్పుడు సమస్య రాలేదు 
నా దగ్గర ఐడియా ఉంది అవును ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళకూడదు ఇక్కడ జరిగిన ప్రతి విషయం నువ్వు మర్చిపోతే బాగుంటుంది ఐఎమ్ సారీ మై ఫ్రెండ్ అలా చేయడం నా వల్ల కాదు అయితే మాకు వేరే చాయిస్ లేదు నన్ను క్షమించు తలుపు తెరుచుంది కాఫీ కావాలా చాలా థ్యాంక్స్ నాకు నీ గురించి దిగులుగా ఉంది దిగులు పడద్దు ఇలా చూడు కేతలన్ ఇకపై ఈ విధంగా నడుచుకోకు నిన్న జరిగింది నేను చూశాను నిన్ను ఇంకా అది బాధ పెడుతుంది కదా దీనికి నేనేం సమాధానం చెప్పాలి ఇలా చూడు నువ్వెప్పుడు నా కోసం ఉన్నావు నేను కూడా నీ కోసం ఉండాలనుకుంటున్నా ఈ విషయం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను ఫాలో అవుతుంది వదిలి పారుపోవాలన్నా కుదరదు నిజమే కానీ సమస్య ఏంటంటే కాథలిన్ ఈ పని మనం రోజు కా జీవితమే తెలుసు కాథలిన్ ఇలా చూడు నా కోసం నువ్వు ఉన్నావు కదా నాకు కావాల్సింది అదే సరే వెళ్ళు వెళ్ళి యూనిఫామ్ వేసుకురా అదుగా చూసావా మన వీరులు వచ్చేసారు అవును పోలీసు వాళ్ళు చెప్పారు ఉతికి ఆరేసారండి కదా సరే గానీ ఆ విషయాన్ని వదిలేయండి అవకాశమే లేదు నేను ఇద్దరిని అడుగుతున్నాను మత్తు మందులు అమ్మడం ఏమో చూసారు పోలీసుల్ని పిలవకుండా మీరెందుకని రంగంలోకి దిగారు అది ఒట్టి పిచ్చితనం గర్వపడడానికి ఏం లేదు ఖచ్చితంగా అలాంటిదేమీ లేదు బాస్ మిమ్మల్ని కలవాలట వెంటనే సో చట్టాన్ని ఎవరన్నా మించిపోయి అక్కడ ఏమైనా గొడవలు జరుగుంటే యూజువల్ గా పోలీసు లెక్క దాపాలి అప్పుడు మాకు వేరే దారి లేదు ఆత్మరక్షణ కోసం అలా చేశాం మా మీద దాడి చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అడ్డుకున్నాం మీరిద్దరు ఎక్స్ ఆర్మీ కాబట్టి ఈ విషయాన్ని నేను పెద్ద చేయలేదు లేకపోతే నేను ఈ పనికి కొత్త వాళ్ళని వెతుకుండాలి క్షమించండి ఇకపై ఇలా జరగదు 
మీ ఇద్దరికి ఇంకొక పని ఉంది మీకు ఓకే అయితే అది మీరు చెయ్యొచ్చు తప్పకుండా దిగులు పడకండి ఇందులో అంత పెద్ద సమస్య ఏం ఉండదు ఒకరికి వాళ్ళ నాన్నగారి ఓల్డ్ ఫామ్ హౌస్ చేతికి వచ్చింది మేము దేనిపై తీయాలి గుర్రెల్న ఆవుల్ని గేదెల్ని కాదు భిక్షగాలని అడుక్కునే వాళ్ళ అవును ఇంతకు ముందు ఓనర్ ఇల్లు లేని వాళ్ళకి అక్కడ ఉండడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు కానీ కొత్త ఓనర్ కి ప్రాపర్టీని అమ్మి తీరాలంట సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని తరవేమంటున్నారు అద్భుతం ఇల్లు లేని వాళ్ళని ఇంట్లోంచి తరమబోతున్నాం చాలా మంచి పని లేదు పోలీసు ఆ చోటును ఆల్రెడీ ఖాళీ చేసేశారు మీరు ఆ ఫామ్ హౌస్ ని ఖాళీ చేసి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వినడానికి ఈజీగానే ఉంది మీరు రాసిగా చూసిన పని కన్నా ఇది ఈజీగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏదో సమస్య ఉంటుంది రెబేకా మీకు మిగతా విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ రెబాక మన ప్లాన్ ఏంటి ఇలా చూడండి మనకి హెల్ప్ చేయడానికి జమెసన్ ముగ్గురిని పంపించారు ఏదైనా సమస్య ఈ పనికి అంత పెద్ద సమస్య ఉండదు అనుకున్నాను వాళ్ళు మీతో ఏం చెప్పలేదా ఇవాళ ప్లేస్ చూడడానికి మన క్లైంట్ వస్తున్నారు చుట్టి చూడడానికి వచ్చారా చాలా మంచి విషయమే ఆయనకి చోటు అమ్మాలి వినడానికి బాగానే ఉంది మంచి చోటే ఇప్పుడు మనకైతే ఏ పని లేదు మంచి మేనేజర్ మంచి పని చేయాలి సరే కానీ మీరిద్దరు వెళ్ళి వేరే ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెట్టండి ఇలా చూడండి హే హే గాయస్ టీమ్ కి ఆహ్వానిస్తున్నాను నేను క్యాథరిన్ టోనీ టోనీ లోరెన్స్ లోరెన్స్ జెన్ జెన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు థాంక్స్ ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా అవును ఈ చోటు అంతా వాళ్లే ఆక్రమించారు ఎలా చట్టం అంగీకరించిందో తెలియట్లేదు ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అది నిజమే మీకు నిజం చెప్పమంటారా ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలిసే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియదు ఈ చోటు ఊరికి చాలా అవతలుంది ఇప్పుడు దీన్ని వేరే వాళ్ళు సంతం చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళకి అసలు ఏ పని లేదనుకుంటాను వెళ్ళి ఇంకెక్కడైనా నిలబడి పోరాడచ్చు కదా మీరే వెళ్ళని తరవడానికి వచ్చిన వాళ్ళ వచ్చిన పని త్వరగా పూర్తి చేస్తే బాగుంటుంది హలో సార్ వెల్కమ్ నేనే రెబైక ఇంకా మ్యామ్ ఈయనే మిస్టర్ రిచర్డ్ కెనీ ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ కి ఈయనే ఓనర్ మీ నాన్నగారి విషయం విన్నాం సరే ఆ సంగతి పక్కన పెట్టండి ఆయన వెళ్ళిపోయారు కదా ఇక ఈ స్థలాన్ని మీ డబ్బు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మీ నాన్నగారి అడుగుజాడల్లో నడిచే ఉద్దేశం మీకు లేదా ముందు ఎప్పుడైతే నన్ను నేను చూసుకోగలనో తర్వాత ఇల్లు లేని వాళ్ళ సంగతి చూస్తాను అన్నట్టు సార్ ఈ చోటుని మీకు అప్పచెప్పడానికి మేము ఇక్కడికి వచ్చాం ఇది పూర్తి చేసేంత వరకు చట్టం దీన్ని అమ్మనివ్వదు వీళ్ళు కేట్లెన్ మరియు బ్రాడ్ మా టాప్ టీమ్ మీరెవైనా అడగాలా సార్ వీళ్ళని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఇది మేము తరచూ చేసే పని మేము సులభంగా పని పూర్తి చేస్తాం ఓ అలాగా ఇకపై మీరే ఇన్ఛార్జ్ ఏం చేయబోతున్నారు మీకు బోల్డ్ అంత డబ్బు ఇచ్చాను మా వాళ్ళు ప్రవేశద్వారం నుంచి ముందుగా మొదలు పెడతారు అక్కడి నుంచి ఇంటి వరకు పని చేసుకోవచ్చు మైకల్ మీరు టోనీని జెనీని తీసుకువెళ్లి ఫ్రంట్ లో ఉన్న నేమ్ బోర్డు దగ్గరకు వెళ్లి ప్రవేశద్వారానికి కాపలాగా ఉండాలి వాళ్లతో ఎలాంటి గొడవ లొద్దు సరే పదండి వెళ్దాం టీమ్ కొందరు కొన్ని పరికరాలని మిగతా కొందరు కొన్ని పరికరాలని తీసుకురండి ఓలీ లారెన్స్ తో వెళ్లి బండిలో ఉన్న సామాన్లు తీయండి త్వరగా చేయాలి ఆ ఖచ్చితంగా ఇంటి లోపల నుంచి మొదలు పెడదాం చూడ్డానికి చాలా దారుణంగా ఉంది త్వరగా మనం పని పూర్తి చేయాలి చాలా థ్యాంక్స్ మాకు బయటకు వెళ్ళాలని ఆశగానే ఉంది వాడు అక్కడ తిరుగుతున్నాడు ఎవరు మిస్టర్ కెనింగా మీకు ఆయన తెలుసా అవును మాకు తెలుసు ఎప్పుడు వాడితో గొడవలే నేను ముందే చెప్పానా ఎప్పుడు ఏదో ఒక సమస్య ఉంటూనే ఉంటుంది ఇక్కడే లాస్ అని చనిపోయాడు అంటే నమ్మలేకపోతున్నాను ఎంత త్వరగా కుదురుతుందో అంత త్వరగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఏమైంది నాకెందుకు రక్షణ కవచం అవసరం ఉంటుంది అనిపిస్తోంది ఏంటి సేఫ్టీ తోనా అవును ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా అన్ని పగిలిపోయే ఉన్నాయి 
ఇలా చూడు ఇంతవరకు నువ్వు చెప్పింది ఏది ఒప్పుకోలేదు కానీ ఇది మాత్రం ఒప్పుకుంటున్నాను అందులో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చెప్పాను కదా మన బయట ఉంటే సురక్షితంగా ఉంటాం సార్ ఇది నా ఇల్లు అవును సార్ ఇంతకు ముందు మనం ఎక్కడైనా కలిసామా అవకాశం ఉంది బ్రాడ్ పీసీ విలియమ్స్ ని లారెన్స్ ని తీసుకెళ్లి ఈ ప్లేస్ చూపిస్తే ప్రాబ్లం చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని తెలిసిపోతుంది కదా నువ్వు నేను కలిసి వెళ్తావరా సరే అసలు ఇది న్యాయమే కాదు నా మీద నీకు ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంది రే తమ్ముడు ఓ మాట చెప్పనా అలాంటిది ఏమీ లేదు ఆలీ నువ్వు నేను పీసీ గ్రే ముగ్గురం పైకి వెళ్దాం ఇప్పటిదాకా ఏ సమస్య లేదు మనోడి దగ్గర చాలానే విషయాలు ఉన్నాయా నన్ను క్షమించండి తెలియకుండానే చేస్తుంటాను ఇక్కడ ఏ సమస్య లేదు కదా నేను ఖచ్చితంగా దేన్ను చూశాను ఏమైంది అక్కడంతా ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఎటువంటి సమస్య లేదు త్వరగా కానివ్వండి నాన్న దయచేసి నాకు మార్గం చూపించండి ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేక సేవింగ్స్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి మీ నాన్నగారు లేరని బాధగా ఉందా నేను ముందే చెప్పాను ఆయనకి తెలివి తక్కువ అని ఆయన ఎవరిని ఇక్కడికి రానివ్వలేదు ఎప్పుడు ఆయనకు ఆయన పనే ముఖ్యం ఒకవేళ ఇల్లు లేని వాళ్ళకి చోటివ్వడం వల్ల సంతోషం కలిగి ఉండొచ్చు మీకు తెలీదు ఆయన ఎవరి గురించి బాధపడరు మా అమ్మ చనిపోయినప్పుడు కూడా బాధపడలేదు నాకు పదహారేళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇంటి నుంచి గంటేశారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు ఆయన కలవలేదు అందుకే ఆయన అంటే నాకు నచ్చరు సరే ఇక్కడ నా పనైపోయింది కుమోన్ డాడ్ అంత ముఖ్యమైన పని అసలు ఇక్కడ ఏం చేశారు ఇలా చూడండి మిస్టర్ కెనింగ్ మా నాన్నగారు కూడా మంచివారు కాదు చిన్నప్పుడే నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అందువల్ల నేను చిన్నప్పుడే ఆర్మీలో చేరాల్సి వచ్చింది నాకు జరిగిన మంచి విషయం అదొక్కటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మన తండ్రులు మనతో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన మీ మీద వేరే విధంగా ప్రేమ చూపించవచ్చు ప్రేమ నేను స్పృహ కోల్పోయి అంతలా కొట్టారు నేను ఎదురించి మాట్లాడే నన్న కారణం చేత అలాగా నిజంగానే మీ నాన్నగారు చాలా దారుణం నాకు ఇక్కడ పని అయిపోయింది మిమ్మల్ని కింద కలుస్తాను
అలాగా ఉంటే అస్సలు చలి ఆగట్లేదు నెక్స్ట్ టైం ఆ ఓలే బయట పనులని చూడాలి మనం ఇప్పుడు ఇంచుమించు ఫినిష్ చేసాం అనుకుంటా అవును నా వేళ్ళ అసలు పని చేయడం లేదు ఇంకా బోల్డ్ అని పనులు మనం చేయాల్సి ఉంది టీ బ్రేక్ తీసుకుందామా నా మనసులో ఉన్నది కరెక్ట్ గా కనిపెట్టేశావు ఇంకా వేడిగానే ఉంది గాయస్ ఇది ఆడుకునే సమయం కాదు ఆల్రెడీ చాలా భయంగా ఉంది ఇలా చూడండి చెప్పేది ఏంటిది షెట్ సరే గాయస్ పైన పూర్తయింది కింద ఏం జరుగుతుంది ఇదిగో మా పని దాదాపు అయినట్టే మాకు సంతోషమే ఇంకా నయం ముగిసింది ఈ చోటు అసలు నాకు ఏ మాత్రం నచ్చలేదు గ్రేట్ కెనింగ్ ఎక్కడున్నారు మిస్టర్ కెనింగ్ మీరు సిద్ధమేనా సిద్ధమే ఏమైంది మైకిల్ ఫోన్ దొరికింది వాళ్ళిద్దరూ కనిపించట్లేదు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారో తెలియట్లేదు కనబడటం లేదా ఏంటి వేళ కులంగా ఉందా వాళ్ళిద్దరికి మైకల్ మైకల్ చాలా ఆపండి ఆ అమ్మాయి ఇప్పటికే చాలా భయపడిపోయింది మైకల్ ఈ విధంగా ఎప్పుడు చేయడు ఓకే ఓలే ఇకపై నీకే ముఖ్యత్వం ఇస్తున్నాను ఇదేమి ఆట కాదు నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఇక ఓడ్చుకోవడం నా వాళ్ళ కాదు ఓలీ నాతో వచ్చేదాన్ని తీయడానికి సాయం చేయి వెంటనే ఇక్కడికి కొంచెం లైట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ తీసుకురండి ఊపిరి బాగా పీల్చు గట్టిగా పీల్చు శ్వాస గట్టిగా పీల్చు గట్టిగా ఊపిరి తీసుకో మైకల్ టోనికేమైందో చూడండి ఒకవేళ మైకల్ ని చంపిన వాడే నోరు మోసుకోవాలి ఒకటికన్నా ఇక్కడ ఎక్కువే ఉండొచ్చు లే లేచి కూర్చో నేను ఆఫీసర్ టూ ఫోర్ సెవెన్ టూ మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడేది వినపడుతుందా వన్ నైన్ జీరో సెవెన్ మాట్లాడుతున్నాను పని చేయట్లేదు వర్క్ చేయట్లేదు ఏంటిది ఇంతకు ముందు కూడా ఫోన్ లో సిగ్నల్ వచ్చి సిగ్నల్ ని బ్లాక్ చేస్తున్నారు ఈ శవం పైనుంచే కదా పడింది మిగతా వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉండండి అసలు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు నా పరిస్థితి మీరు నాకు సాయం చేయాలి అర్థమైందా ఇటువైపు రండి వెళ్దాం మేము పోలీస్ నీ ఆయుధాలను కింద పడేసి చేతులు పైకెత్తుకొని రా బాగు పోలీస్ పోలీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తను తెలియలేదు పెట్టేశాను సిగ్నల్ దొరికింది అనుకుంటాను ఏమైంది 
ఏం కాలేదుగా నెల అది మొత్తం విరిగిపోయింది జన్ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది ఉండు నేను కిందకు వస్తాను అసలు ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ పూర్తిగా కూలిపోతోంది లారెన్స్ కింద పడిపోయారు నేను కిందకు వెళ్లి తీరాలి పోదు మనకి సహాయానికి మనుషులు వస్తారో లేదో తెలీదు వాళ్ళకి మెడికల్ హెల్ప్ కావాలి ఎవరో పైన ఉన్నారు నాకు తెలుసు ఎటు తెలీదు ఇక్కడ ఒక సీక్రెట్ దారుంది అది ఎక్కడికి వెళ్తోంది తెలీదు చీకట్లో అలాగే ఒక మెట్లు వెళ్తున్నాయి అంతే మనం బయటపడ్డానికి అదే దారి సొరంగంలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది దూరం నుంచి ఏదో వెళ్తారు కనిపిస్తోంది మనం విడిగా పని చేయాలి ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి రెండు దారులు ఉన్నాయి ఆ గుహ ద్వారా గాని రహస్య తలుపు ద్వారా గాని వెళ్ళాలి మనం విడివిడిగా వెళ్తేనే ఇక్కడ నుండి బయటపడి సహాయం అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి తను చెప్పేదే కరెక్ట్ సామర్థ్యానికి తగినట్టు విడిపోదాం పీసీ గ్రే నాతో రండి పీసీ విలియం బ్రాడ్ తో వెళ్ళండి నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ కాదనిపిస్తోంది నన్ను నమ్ము మిగతా వాళ్ళని వెతుకు అందరినీ కాపాడి తీరాలి జాగ్రత్తగా ఉండవు ఎలా ఉంది అస్సలు బాలేదు ఊపిరి వదలడానికి కూడా కష్టపడుతోంది ఎలాంటి కదలికలు లేకుండా ఉంది తను నడవగలదానికి కూడా తెలీదు బోన్స్ విరిగి ఉండొచ్చు రక్తస్రావం లోపల జరుగుతుందేమో ఏం చేద్దాం ఇక్కడే వదలక తప్పదు ఒంటరిగానా నేను తనతో ఉంటాను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నావా అవును నేను ఇక్కడే ఉంటాను నాకు ఇక్కడేం కాదు మీ ఇద్దరు వైపున దాని దృష్టి పడేలా చేయొద్దు టార్చ్ ఆఫ్ చేసి సైలెంట్ గా ఉండు అర్థమైందా ఒకవేళ తనకు మెలకు వస్తే తనతో మాట్లాడుతూ ఉండు సరేనా తన్ని జాగ్రత్తగా ఇంకా మెలకుగా ఉండేలా చూసుకో ఓకే తనకు కావాల్సింది చేసి చేద్దాం సరే ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉంది ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉంది సిగ్నల్ దొరికింది కానీ ఛార్జ్ లేదు కానీ ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉంది ఈ ప్లేస్ అయ్యి ఉంటుంది అనుకుంటాను కానీ నాకు సిగ్నల్ లేదు నాకు సిగ్నల్ చూపించింది నేను నిజమే చెప్తున్నాను జెన్ ఫోన్ ఎక్కడుంది కింద పడిపోవడం వల్ల విరిగిపోయి ఉంది బహుశా నాది మాత్రమే పనిచేస్తుంది అనుకుంటాను ఖచ్చితంగా ఇక్కడెవరు కిందకి దిగి రారో ఇదిగో సిగ్నల్ దొరుకుతుందా అని చూడు ప్రతి క్షణం చూసి బ్యాటరీని వేస్ట్ చేయొద్దు సిగ్నల్ అందితే వెంటనే పోలీసుల్ని పిలువు ఇంకెవరిని పిలవద్దు ఓకేనా సరే అసలు ఇది ఎలాంటి ఇల్లు ఇక్కడ రహస్యంగా మెట్లు కూడా ఉన్నాయి మంత్రించిన ఇల్లు చాలా థ్యాంక్స్ ఓలి నన్ను కిండల్ చేస్తున్నావా కొంచెం నోరు మూసుకు నుండి ఓలి చట్టానికి అది వ్యతిరేకమే అది ఏదైనా సరే లేదంటే రహస్యంగా ఎందుకు ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఈ మనుషులు ఇతరుల విషయాల్లో కలగ చేసుకోకుండా ఉంటేనే మంచిదని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సొరంగ మార్గం ఉంది మరో దారి లేదు మనం ఇందులోనే వెళ్ళాలి నేను అదే అనుకుంటున్నాను ఏంట శబ్దం నాకు శబ్దం ఏమాత్రం నచ్చలేదు అది ఏమై ఉంటుంది మైకల్ ని చంపింది ఆదా ఆ పిల్లాడు బతుకుండడానికి ఇంకా అవకాశం ఉంది టోనీ నాకు ఎందుకు అలా అనిపించట్లేదు ఈ చోట అసలు మీరు ఏం చేశారు నాన్న
ఇవన్నీ ఎముకలు మామూలు ఎముక కాదు మనుషుల ఎముకే మనం అసలు ఎక్కడున్నాం నరకంలో జాగ్రత్త సరే ఇప్పుడు ఎటువైపు వెళ్ళాలి ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఎటువైపు వెళ్ళాలి మనం ఇటువైపు వెళ్దాం లేదంటే ఎటువైపు వెళ్దామా పోనీ మనం విడివిడిగా వెళ్దాం ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను విడిగా వెళ్ళకూడదు ఏం ఏమైంది భయపడుతున్నారా ఏంటి లేదు మిస్టర్ కెన్నింగ్ మనందరం కలిసి ఉంటేనే తప్పించుకోవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయంటన్నా ఇప్పుడు మనం ఎటువైపు వెళ్లాలో నిర్ణయించడానికి మనకొక సరైన నాయకుడు కావాలి మీరా ఏ నన్ను నాయకుడుగా అంగీకరించరా ఓర్పుగా ఉండండి కెనింగ్ మనం ఎడం వైపు వెళ్తే మంచిది అనిపిస్తుంది ఏమంటా ఖచ్చితంగా ఎడం వైపుకే వెళ్ళాలి నేను వస్తాను నేను కూడా తిరిగి దద్దామన దీంతో అసలు ప్రయోజనమే లేదు నేను తీసేస్తాను దయచేసి ముందు ఈ డ్రెస్ తీసేస్తారా చూడ్డానికి ట్రాఫిక్ లో నిలబడ్డ పోలీసులు అనిపిస్తున్నారు వినిపించిందా వినబడుతోంది ఏంటది తనెక్కడి నుంచి వచ్చింది అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి శబ్దం చేయకండి వేగంగా నడవకండి మనం ముందుకు వెళదాం ఎందుకు భయపడుతున్నారు నాతో రండి ఏమిటది విలియం ఎక్కడా ఎక్కడికి వెళ్ళారు నాకేం తెలుసు నా వెనకే వచ్చారు ఇక్కడ దారుణమైంది ఏదో ఉంది హే మమ్మల్ని వదిలేసి నువ్వు అసలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఆయనే కదా హెడ్ హలో సార్ మిమ్మల్ని తీసుకు వెళ్ళిపోతే మీ వెంటే రావాలని మీకు అనిపించదా నన్ను అడిగితే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడమే మంచిది ఇక్కడ ఉండడం ప్రమాదం బ్రాండ్ మన్ని వదిలి వెళ్ళడం అది నాకెందుకు రిచర్డ్ చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఇంతకు ముందు నువ్వు చెప్పిందే నిజం బ్రాండ్ మన్ని వదిలి వెళ్ళడం ఒకవేళ చనిపోయి ఉంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇద్దరు చనిపోయారు ఇక తరువాత ఎవరు మనం ఇక్కడ ఉంటే మనకు కూడా అదే గతి పడుతుంది నేను ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్నాను నేను వాడి వెనకాల వెళ్ళడానికి సిద్ధమే నీ వెనక మాత్రం నేను రాలేను వెళ్ళినోటు తిరిగి వచ్చేసాడు విలియమ్స్ దొరికాడా లేదు నేను వేరొక దాన్ని కనిపెట్టాను తను కొన్ని వారాల క్రితము లేక కొన్ని నెలల క్రితము ఇక్కడ ఉండొచ్చు కానీ చూడ్డానికి బాగా హెల్తీగానే ఉంది నువ్వు బాగున్నావా ఎవరో ఒకరు తన్ని ఇక్కడ చూసుకుంటున్నారా మీ అమ్మ నాన్న ఎక్కడా తను మనకు చూపించాలనుకుంటోంది
నాకేదో తప్పుగా అనిపిస్తోంది ఇదేదో ల్యాబ్లా కనిపిస్తోంది మీ నాన్నగారిదా ఇవన్నీ చూడడానికి చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి దాన్ని ఇలా ఇవ్వండి ఇది మా నాన్నది అయింటే దీన్ని నేను ఉంచుకుంటాను ఎందుకైనా మంచిది కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి వీటి గురించి మనకేమీ తెలియదు ఇక్కడ ఏది దొరికినా నాకే సొంతం అర్థమైందా ఇదంతా నా ఆస్తి నా పేరు మాయా డాక్టర్ కెనింగ్ దగ్గర పనిచేస్తున్నాను ఆ మందు ఉంది కదా అది ఆయన చివరిగా కనిపెట్టింది అదే ఆల్రెడీ మీతో చెప్పాను కదా ఇది నాకు సొంతమైంది ఎవరికి ఇవ్వనని ఎందుకే ఏమిటది అది మీకు చెప్తే అర్థం కాదు ఒక నిమిషం నువ్వు డాక్టర్ కెనింగ్ తో కలిసి పనిచేస్తున్నాను అన్నా అసలు ఇక్కడేం జరుగుతుందో చెప్పు మా వాళ్ళు ఎంతో మంది చనిపోయారు అసలు ఇక్కడేం జరుగుతోంది కింద పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది మనం ఇక్కడి నుంచి వెంటనే వెళ్ళి తీరాలి మిమ్మల్ని వెంబటించేవారన్నా అక్కడికి వచ్చుంటే అది మనకి మంచిది కాదు మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి తీరాలి ఇక్కడి నుంచి బయటపడే దారి నీకు తెలుసా తెలుసు ఏంటిది ఇలా చూడండి మీ అమ్మాయిని మేము చూసాం హలో ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళాలి మా నాన్న గురించి కాస్త చెప్తావు నువ్వు గొప్ప మనుషుని సృష్టించడానికి ఆయన ఒక మందు కనిపెడుతూ ఉన్నారు ఏంటి నువ్వు అనేది తను దీని గురించే చెప్తాను మీరు దాన్ని తాగాలని అనుకుంటున్నారా సార్ గిందులో తప్పేముంది ఇది నాకు మా నాన్న ఇచ్చింది ఓ నీకు ఇచ్చిన బహుమత ఆయన దీన్ని నా కోసమే తయారు చేస్తుంటా అలాగా మంచిదే నువ్వు నాకు రెండు గంటలుగానే తెలుసు కానీ సంతోషంగా తాగు అయితే ఇది పని చేసిందా ఖచ్చితంగా ఈయన నాన్నగారు చాలా బ్రిలియంట్ పెద్ద పెద్ద విషయాలు సాధించాలనుకున్నారు కానీ ఆయన సృష్టించిన క్రియేచర్ ఆయన చంపేసింది ఆయన సృష్టించిందా అంటే దాన్ని కూడా ఆయనే సృష్టించాడంటావా ఆయన రీసెర్చ్ లని ఎవరు ఎదురు చూడలేనంత విజయవంతంగానే ఉండింది వింటేనే చాలా సమస్యలు ఉన్నాయని అర్థం అవుతుంది అసలు ఈ మంది ఏం చేస్తుంది ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ అవుతుంది బలం ఎక్కువ అవుతుంది ఆలోచన తక్కువ అవుతుంది ఒక నిమిషం వాళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మందులు రీసెర్చ్ చేయడానికి డాక్టర్ కెన్నింగ్ కి 
మనుషులు కావాల్సి వచ్చారు నిదానంగా ఉండండి నేను ఎందుకని ఇక్కడ ఉన్నాను నన్ను ఎందుకు మీరు బంధించారు దయచేసి ఇలా చెయ్యొద్దు మనుషుల మీద పరిశోధన ఉండడానికి చోటు కూడా లేని వాళ్ళ మీద అందుకనే చోటిచ్చి ఇక్కడ ఉండమని చెప్పారా వాళ్ళ మీద పరిశోధన చేసేవారు తెలివైన వారే ఎందుకు పనికిరాని జీవితానికి ఒక పని కల్పించారు ఎవరికి ఉపయోగం లేదంటున్నారు సార్ శబ్దం చేయకుండా అందరూ సైలెంట్ గా ఉండండి అందరూ మాట్లాడకుండా నేల మీద పడుకోండి తెలీదు ఇంతకు ముందు ఇక్కడే కదా ఉండాలి బ్రాడ్ వెళ్లకు చెప్పేది విను రా సురక్షితమైన ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళాలి ఎవరైనా ఉన్నారా లారెన్స్ జిన్ నువ్వు నన్ను చాలా భయపెట్టావు తెలుసా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నీకేం కాదు భయపడకు కేటల్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు త్వరగా వచ్చేస్తారు త్వరగా అంటే ఎక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడున్నాం మనం కింద పడిపోయాం మనం ఎక్కడున్నాం మన ఇద్దరం పై నుంచి కింద పడిపోయాం ఇక్కడ ఒక స్వరంగా ఉంది కేతల్ ఇంకా ఆఫీసర్ సాయం కోసం ఏమన్నా పిలవడానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు నీకు ఎలా ఉంది నా కాళ్ళు అస్సలు కదపలేకపోతున్నాను సాయం కోసం ఎవరిని ఒకరిని త్వరగా తీసుకొస్తారు భయంగా ఉంటే నా చెయ్యి పట్టుకో నిజానికి నాకు భయంగా లేదు అవును ఏంటది ఏమో నాకు తెలీదు లారెన్స్ ఏంటి చెయ్యొదిలేసి వెళ్ళిపోకు యా తప్పకుండా ఇక్కడే ఉంటాను నాకు ప్రమాణం చెయ్యి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడే ఉంటాను ఏ ఆగు ఆగు అది ఎంత వేగంగా వచ్చిందో చూసావా వచ్చినట్టు కూడా తెలియలేదు అవును మీ నాన్నగారి మందు పనిచేస్తుంది అద్భుతమైన విషయం నీకు అదృష్టం ఎక్కువ అందుకే ఇది దొరికింది ఇది చాలా వాల్యుబుల్ నన్ను వేగవంతుని చేస్తుందా వేగం పెంచుతుంది బలం ఎక్కువ చేస్తుంది తెలివి ఎక్కువ చేస్తుంది ఎంతసేపు పనిచేస్తుంది జరిగిన మార్పులు అలాగే ఉంటాయి కానీ మందు పవర్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడే అది బలాన్ని కోల్పోతూనే ఉంటుంది నువ్వేమంటున్నావు ఈ మందే 
మీ నాన్నగారు లాస్ట్ గా కనిపెట్టిన మందు ఇంతకు మించి వేరేమీ లేదు నేను ఏం చేయగలను మీ నాన్నగారికి మాత్రమే ఈ మంది ఎలా చెయ్యాలో తెలుసు ఆయన ఎవరి దగ్గర షేర్ చేసింది లేదు రాసిపెట్టింది కూడా లేదు ఆయనతోనే అది అంతమైపోయింది ఇప్పుడు ఇదే మన దగ్గర ఉన్న ఆఖరి మందు లోకంలోనేది ఒక్కటే ఉంది ఒకవేళ దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తాయని నేను ఎలా తెలుసుకోగలను అదిలా ఇవ్వండి నేను చెప్పగలను నేను ఆల్రెడీ ఆలోచించింది ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ఏంటి మీ నాన్న చేసిన ఆఖరి మంది ఇదే ఆయన చేసిన దాంట్లోనే బెస్ట్ ఇదే ఇది నా దగ్గరే ఉండ నువ్వు ఇది ఆయన కరెక్ట్ గా చేశానని చెప్పారు ఈ మందు ఆయన ఎదురు చూసినట్టే ఉంటుందని చెప్పారు కానీ ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చూడ్డానికి ముందే ఆయన చనిపోయారు ఏమైంది కానీ రిజల్ట్ రావడానికి ముందే ఆయన చనిపోయారంటే నేను అస్సలు నమ్మలేకపోతున్నాను ఇంకా నువ్వు అతని కొడుకువి నీ దగ్గరే ఆఖరి మందుంది ఇలాగే జరగాలనుకుని నీ చేతికి దొరికింది నువ్వు అదృష్టవంతుడివి అలాగైతే దీన్ని మరొకసారి ప్రయోగించి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది టైం అవుతున్న కొద్దీ మందు పవర్ తగ్గిపోతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత దీనివల్ల ఏ ప్రయోజనం ఉండదు నాకు తెలీదు ఇప్పుడు కూడా దీంట్లో ఏం లేకుండా ఉండొచ్చు ఇది నేను తాగాలనుకుంటున్నావా నువ్వు తాకపోతే నేను తాగచ్చా అర్థం చేసుకో తను చనిపోయింది అసలు ఏంటి అది లేదు ఊరుకోండి మేము ఇది చేయబోతున్నాం చాలా థ్యాంక్స్ అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది సిగ్నల్ దొరికింది జన్న చేయదులు జన్న చేయదులు జన్నికి చెప్పేది చేయదు
ఈ ప్లేస్ చూడ్డానికి నచ్చలేదు చాలా దారుణంగా ఉంది కబోర్డులోకి వెళ్ళి దాక్కో త్వరగా వెళ్ళి వెళ్ళు ఇది సాధారణంగా జరిగే విషయమే నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేనట్టు అనిపిస్తుంది కానీ అదే సమయంలో ఏదైనా తినాలనిపిస్తుంది మీ ఒళ్ళు పెరుగుతుంది కొన్ని మార్పులు ఏర్పడుతున్నాయి మీకు ఇప్పుడు ప్రోటీన్ చాలా అవసరం నన్ను ఎందుకు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు నన్ను నువ్వు మోసం చేసావు కదా లేదు నేను వాళ్ళ నమ్మకాన్ని పొందేను కాబట్టి ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్నాను మీరు కూడా అలాగే చెయ్యాలి వాడి దగ్గర మందుంది ఇదే చివరి మందు అని చెప్పు నువ్వు తాగిన మందులాగా అది కరెక్ట్ అయింది కాదు మళ్ళీ అబద్ధం చెప్పద్దు అతను డాక్టర్ కెన్నింగ్ కొడుకు మన మనిషే ఇప్పుడు నువ్వు నీ అర్హతని నిరూపించుకోవాలి నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు వీళ్ళల్లో ఒకరితో నువ్వు గొడవ పడాలి ఇప్పుడు నా అర్హత నిరూపించుకున్నానా వీళ్ళ జాతిలో బలహీనమైన మనిషినే నువ్వు ఓడించావు అయితే నీ లోపల కూడా వీళ్ళ జాతి ఇంకా ప్రాణాలతోనే ఉంది నేను వాడిని కొట్టాను వాడు కింద పడిపోయాడు నేనే ఇందులో గెలిచాను ఇప్పుడేం చేయాలి నువ్వు ఎవరిని కొట్టి గెలిచావో వాడిని చంపాలి ఇంక మీదట వాడు ఈ జాతికి చెందిన వాడు కాదు
दबा Holy! 
ఇందుకోరంగారుడా ఇక్కడి నుంచి మనం ఎలాగైనా బయటపడాలి నేను ఒట్టరుగా వదిలి నేను వెళ్ళలేను మనకి ఇప్పుడు రక్షణ చాలా ముఖ్యం కావాలంటే తన కోసం మళ్ళీ వద్దాం సరే అబద్ధం చెప్పావు నన్ను మోసం చేసావు నువ్వు ఒక మోసగత్తివి అసలు నువ్వు నన్నేం చేసావు మీ నాన్న నిన్ను చూసి గొప్పగా ఫీల్ అయ్యేలాగా నేను మార్చాను ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వు మీ నాన్నలాగే ఉన్నావు దయచేసి నోరు మోయి నువ్వే ప్రయోజనం లేని జీవితానికి ఏదొక్కటి చెయ్యాలని అలాగేలాగని చెప్పావు ఆయన పని కూడా నువ్వు ప్రారంభించాలని చెప్పావు నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయన పరిశోధన ఏది ఆయన్ని అంతం చేసి ఉండదు నువ్వే అతన్ని చంపుండాలి నిన్ను నువ్వు ఎక్కువ బాధ పెట్టుకోక నొప్పి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది నన్ను వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వెనక్కి రా అదిరిపోయింది కథల నువ్వు తీసుకున్న శిక్షణ నీకు ఇప్పుడు బాగా పనికి వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది పని చేస్తుంది అనుకుంటాను సరే వాళ్ళు రక్తం కోసమే వస్తున్నారు ఏంటిది మేరీ పొప్పిన ఇది నీకు ఎక్కడ దొరికింది ఇక్కడ ఒక పొదుపు అరలో ఉంది ఉపయోగం లేని గుహదారిన అవి వెళ్ళాయి నాకు తెలిసి ఈ సొరంగ మార్గంలో ఒకదాంతో ఒకటి కలిసే ఉండాలి నొప్పి ఎక్కువగా ఉందా వీళ్ళందరూ కిని వాళ్ళ నాన్నగారు వీళ్ళకి సాయం చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు కానీ ఆయన వీళ్ళ మీద పరిశోధన చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు ప్రస్తుతం వాళ్ళ గుణం పూర్తిగా మారిపోయింది ఆయన వాళ్ళని ఏం చేశాడో తెలీదు కానీ ఇకపై వాళ్ళు మనుషులను చెప్పలేవు మృగాల్లాగా మారిపోయారు ఎవరికీ బుద్ధి లేదు ఒక రకమైన ఫీలింగ్తో పరిగెడుతున్నారు సరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లే వరకు తట్టుకోవచ్చు అనుకుంటాను ఎందుకే నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు అనవసరంగా బాగొద్దు ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి మనం బయటపడ్డాక ఖచ్చితంగా వేరే జాబ్ చూసుకోవాలి క్యాథరిన్ మనమా అవును మనమే
మనం వెళ్ళి తీరాలి వచ్చాడుకునే <laughs> ఈ చోటే నాశనం అయ్యేలా దీన్ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను అదే ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళే నా మిత్రులు నీ కొత్త మిత్రుడు రిచ్ వాడేమయ్యాడు నేను మీ దగ్గర చెప్పాను తన నన్ను వెంబటించాడని వాళ్ళ నాన్నగారు గురించి తెలుసుకోవాలని నా వెనకే వచ్చాడు నేను కెన్నింగ్ కి సహాయం చేయలేదు నన్ను కిడ్నాప్ చేసుకుని వచ్చారు నేను అన్నిటినీ పోగొట్టుకున్నాను నాకు ఇక్కడ ఎవ్వరూ అసలు తెలీదు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన దానికి ఒకే కారణమే ఇక్కడ చాలా మంచి మనిషి ఉన్న ఆయన అందరికి సహాయం చేస్తున్నారని విన్నాను కెన్నింగ్ నన్ను ఇక్కడ కిందకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన నా మీదే రీసెర్చ్ చేద్దామని అనుకున్నాడు కానీ నేను ఆయన ఏ మార్చి పారిపోయాను తప్పించుకోలేదు డాక్టర్ చనిపోయిన తర్వాత ఈ చోటు నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా ఈజీ అనుకున్నాను నాయకుడు లేకుండా ఈ జంతువులు చాలా దారుణంగా నడుచుకున్నారు అవి నన్ను చంపలేదు ఇంకా బయటకు కూడా వదలలేదు సరే రిచ్చాడు ఇక్కడ నాకు మిగతా వాళ్ళకి తాగించడానికి ముందే వాడే తాగేలా చేశాను ఆ మంది ఏం చేస్తుంది అది మిమ్మల్ని ఒక జంతువులా మార్చేస్తుంది వాళ్ళ నాన్నగారు కనిపెట్టిన వాళ్ళలాగే మార్చేస్తుంది ఇప్పుడు రిచ్చాడు వాళ్ళలో ఒకడైపోయాడు ఇప్పుడే మారుతున్నాడు త్వరలోనే మారిపోతాడు సరిపోయింది ఇప్పుడు వాడు రెండింతలు బలశాలిగా రెండింతలు వేగంగా రెండింతలు వెర్రివాడిగా వస్తాడు నువ్వు ఈ ప్లేస్ అంతం చేయాలనుకుంటున్నావు కదా వీటన్నిటినీ పెట్టడానికి మనకు ఓ చోటు కావాలి నాతో రండి తను చెప్పినట్టుగానే నా బలం రెట్టింపు అవుతుంది ఆ మందు నాకు ఏ ద్రోహం చెయ్యలేదు నా ఒళ్ళు స్ట్రాంగ్ అవ్వడం నేను గ్రహించగలుగుతున్నాను నాకు ఇంకో మందు ఇవ్వు నా బలం ఇంకా పెరగాలి ఏ నీకు తెలుసో తెలీదో ఇక్కడున్నవన్నీ నాకే సొంతం మా నాన్నని నువ్వు ఇలా తయారు చేశారు నువ్వు నాకు బానిసవే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంత తన వల్ల ఇలా అయింది ఇది పాత స్వరంగంలో ఉన్న ఒక భాగం డాక్టర్ కనిపెట్టిన మృగాలు ఉండడానికి గొగకి కింద ఉంది ఇక్కడికి పేలుడు పదార్థాలు ఎలా వచ్చాయి స్వరంగంలో మిగిలింది అంటే ఈ చోటు మొత్తాన్ని మనం పేల్ చేస్తే వాడు ప్రపంచం అంతా అంతం అవుతుంది అంతా పూర్తవుతుంది ఆ డ్రమ్స్ లోపల ఏముందో చూద్దాం జాగ్రత్త గడిచిన రెండు వందల ఏళ్లలో పేలుడు పదార్థాల్లో ఎలాంటి మార్పులు జరగలేదు అర్థమైందా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను నీకు శరీరం ఉన్నట్టే తెలివి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది చూడ్డానికి నువ్వు చాలా విచిత్రంగా ఉన్నావు రిచ్ మా నాన్నకున్న పేరు ప్రతిష్టల్ని మీరు భంగం కల్పిస్తే చూస్తూ ఊరుకుంటాననుకుంటున్నారా నువ్వు కూడా ఒక పిచ్చోడివే మీ నాన్నలాగా నిజమే విత్తనం నాటగానే పళ్ళు రావు కదా వీడు చాలు మీ ముగ్గురిని వీడు తన చేతులతోటే చంపేస్తాడు 
తనని వదిలేయద్దాం ఆ ముందు వీడు కూడా తాగాడు నువ్వు రారా నీ సంగతి నేను తెలుస్తాను అమ్మగారు వచ్చారు చూడు రెండింతలు వెర్రివాడు నాకు కొంచెం సాయం చేను చచ్చాను అనుకుని భయపడ్డావా నేను ఇంకా చావలేదు మాయా
నన్ను క్షమించండి ఎందుకు క్షమాపణ అడుగుతున్నావు నేను ఆఖరి బాముని కరెక్ట్ అయిన సమయంలో పెట్టలేదు ఇదిగో ఇది ఉంచుకో బాగా నొక్కి పట్టుకో మీకు అర్థం కట్టలేదు వాళ్ళ శబ్దం వింటే వచ్చేస్తారు ఈ చోటంతా జంతువులు వచ్చేస్తే తర్వాత మీరు అసలు పోరాడలేరు ఈ గొడవల గురించి వదిలే ముందు నేను ఇక్కడి నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళాలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టం రా వెళ్దాం చాలా రక్తం బయటికి పోతుంది బయట లోపల నేను ఎలాగా చనిపోబోతున్నాను నేనే ఈ చోటును అంతం చేసి చావాలనుకుంటున్నాను నువ్వేమంటున్నావు మీరు నన్ను కాపాడాలనుకున్నా సరే ఇలాంటి చోటున్న ఈ లోకంలో నేను బ్రతకాలనుకోవట్లేదు నువ్వు అలా చేయడానికి నేను ఒప్పుకోను మీకు వేరే దారి లేదు మీరు ఉన్నా సరే మీరు లేకపోయినా సరే ఈ చోటుని నేను అంతం చెయ్యబోతున్నాను చాలా సులభైన జీవితం 